மதுரையில் நடைபெற்ற ஐந்தாவது உலக தமிழ் மாநாட்டில் மொழி ஞாயிறு யா தேவநேய பாவானர் அவர்கள் மாந்தன் தோற்றமும் தமிழர் மரபும் எனும் தலைப்பில் பேசிய இறுதி பேருரையே உங்கள் முன் இப்பொழுது படைக்கப்பெறுகிறது சாத்தனோர் மு ஆறுமுகம் ஆகிய நான் பாவானர் ஐயாவோடு உடனிருந்து இந்த இறுதி பேருரையை ஒளிப்பதிவு செய்து உங்கள் முன் படைப்பதில் நான் பெரிதும் மகிழ்வு அடைகிறேன் மேலும் <laughs> சில சில சொற்களாக அசைகளாகவும் சொற்களாகவும் சொற்றொடர்களாகவும் பல ஆயிர இலக்கணக்கான நூற்றாண்டு ஆண்டுகள் வளர்ச்சி அடைந்த மொழிகள் இப்பொழுது ஒரே முறையில் அவன் பேசுகிறான் பெற்றோர்கள் இருந்து இப்போ இவர் ஆசிர பயிற்சி கல்வி இருக்கிறது ஆசிர பயிற்சி கல்லூரியில் சில வழிகள் அந்த கற்பிப்பு முறைகள் சொல்லப்படுகின்றன அவையெல்லாம் ஒருவரே ஒரே காலத்தில் கண்டுபிடித்த பல முறைகள் பல காலத்திலே பல கண்டுபிடித்த முறைகள் எல்லாம் இப்போ ஒருங்கே ஒருவர் விரைந்து கற்றுக்கொள்கிறார் அது போலதான் என்ன மொழியானதும் கற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்போ சமஸ்கிருதத்தை நான் பின்னாடி சொல்லுவேன் அந்த சமஸ்கிருதம் எப்படிப்பட்ட மொழி என்று இப்பொழுது நான் இதோட நிறுத்தி விடுகிறேன் அந்த மாந்தர் தோற்றத்தை பற்றி குபரி நாடு மிக பழமையானது இதை பற்றி மேலாட்டாரும் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார்கள் என்பவர் அந்த லெமுரியா கண்டத்தை லெமுரியா என்கிற அந்த தென் கண்டத்தை ஆய்ந்து அதற்கு அந்த அதற்கு அந்த பெயர் இருந்தார் லெமுர் என்றால் மர நாய் என்று பொருள் அவ்வளவுதான் ஒரு வகை மர நாய் அந்த குரங்கு இருக்க முந்தின பெறப்போது அந்த லெமுரி என்கிற மர நாய் எனக்கு மிகுந்திருந்ததுனால அதற்கு லெமுரியா என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறார் நாம் அதை குமரியா என்று மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதான் இந்த குமரி நாட்டிலே மாந்தன் தோன்றினான் இப்பொழுது முதலாவது தமிழ் முதல் மொழி என்பதற்கு பல சொற்களே பொறுப்பாளர்கள் இருக்கிறதா நான் எழுத வேண்டும் என்று சொல்லி கொண்டு வருகிறேன் இப்பொழுது இப்போ மகன் என்ற சொல்லானது இப்போ பெரும்பாலும் புதல்வன் அல்லது சாமி என்ற பொருளிலே வழங்கினாலும் மனிதன் என்ற பொருளிலும் அது பழைய காலத்திலே வழங்க வந்து ஆளப்பட்டது இப்போ ஒரு ஆடவனும் ஒரு பெண்டும் வந்தார்கள் என்று சொல்கிறது பழைய காலத்திலே ஒரு மகனும் ஒரு மகனும் வந்தார்கள் என்று சொல்லி வந்தார்கள் அது அந்த மகன் என்று சொன்னது பிற்காலத்திலே மான் மன் என்று தெரிந்திருக்கிறது இப்போ பெரும் பெருமகன் என்பது பெருமான் என்று தெரியும் பெருமான் என்பது பெருமான் என்றும் பொருந்தும் சொல் பெருமை வாழா பெருமை என்று ஒருவனை விழிக்கும் பொழுது அது பெருமன் என்று இருந்தால் தான் முதல் பேச்சு பெருமன் என்று இருந்தால் தான் அந்த விழியா இருக்கும் பெருமான் என்று இருந்தால் பெருமானே என்று விழிக்க வேண்டும் அவை இந்த மண் என்று சொல்லியிருக்கிறது அது இங்கிலீஷில் மேன் என்று இருக்கிறது இங்கிலீஷ் என்று சொல்லும்பொழுது தனியாக இங்கிலீஷ் என்றே நாம் கருவிடக்கூடாது இங்கிலீஷ் ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலே தோன்றிய மொழி அது அந்த ஜீட்டானிக் என்ற ஒரு திருவிழ்ச்சியாக இருந்தது உலகத்திலே உள்ள மொழிகள் எல்லாவற்றையும் அதாவது எல்லாவற்றையும் என்று சொல்ல முடியாது சிறந்த மொழிகள் எல்லாவற்றையும் வேற்றுமொழி என்ன செய்தார் மூன்று பெரும் குடும்பங்களாக வச்சிருக்கின்றார் ஆசிய குடும்பம் சித்திய குடும்பம் சேமிய குடும்பம் என்று அவற்றுடைய இந்த ஆரிய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பல்வேறு பிரிவுகளுக்குள்ளே கிளைகளுக்குள்ளே அந்த டூட்டானிக் என்பது ஒரு ஒன்று அந்த டூட்டானிக்கை சேர்ந்தது இந்த ஆங்கில மொழி ஆங்கிலத்துக்கும் நமக்கு மிகுந்த நெருக்கம் உண்டு அதை போன்ற சொல்ல நேரம் இல்லை அது பின்னாலே நோய் மொழிவாக வெளிவரும் உலகம் அவன் உலகம் முழுவதும் அறிவை இருக்கு மேன் என்ற மண் என்ற சொல்லா மண் என்ற தமிழ் சொல் ஆங்கிலத்தில் மேன் என்று இருக்கிறது அதைத்தான் சமஸ்கிருதத்திலே அவர்கள் பூ மனு என்று விதித்தார்கள் அந்த மனுவில் இருந்தால் மனுஷ என்ற சொல் திரிகின்றது அது இதற்கெல்லாம் மூலம் இந்த மண் என்ற சொல் தான் அவர்கள் இந்த தமிழ் அறியாததுனாலே திங்கிங் மேன் திங்கிங் மேன் இஸ் அ திங்கிங் அனிமல் அவன் கருதுகின்ற ஒரு உயிர் உயிரின ஆய்வுனாலே உயிர் பொருள் ஆகினாலே அந்த மண் டு திங் அதிலிருந்து வந்தது என்று சொல்வார்கள் 
ஆனால் அந்த மண் என்கிற கருதலில் கொள்கிற மண் என்ற சொல்லானது தமிழ் முன் என்பதிலிருந்து வந்தது முன்னுரில் என்றால் கருதல் தமிழிலே அப்படி ஆங்கில சாத்திரில் முன்னன் என்று இருக்கிறது மூணன் துட்டின் இந்த இதே வடிவத்தில் இருக்கிறது மூணன் துட்டின் முன் என்றால் கருது என்ற பொருள் இந்த இது அது வேறு சொல் அதுதான் முன்னம் அகரமதியை பார்த்து பழைய நிகழ்ச்சிகளை பார்த்துக்கொள்ளால் முன்னம் என்று இருக்கும் மனத்திற்கு மனத்திற்கு முன்னம் மனம் என்று இருக்கும் முன்னம் முனம் மனம் உகரம் அகரமாக தெரியும் பொழுது மனம் என்றாகிறது அந்த மனம் என்பது மனசு என்பார்கள் தமிழ்கருக்கு மகர இரு சகர இராக மாறும் தமிழ்கருக்கு மனசு அது இல்லாத்தில் மென்ஸ் என்று இருக்கிறது இந்தியாவில உள்ள இந்தோர் முறையான பெயர்கள் மட்டுமன்றி அங்க இதுல பாபிலோனியா நகரத்தில் பாபிலோனிய நாட்டில் ஊர் என்று ஒரு ஊர் இருந்தது ஊர் அந்த பேருக்கு அந்த சொல்லுக்கு அந்த அக்கேடியன் என்ற மொழியில் அந்த சுவேரிய மொழியில் சிட்டி என்றுதான் பொருள் இந்த அதே பொருளில் தான் தெற்கு வழங்கினது குமரி நாட்டில் இருந்த சொல் உரு உரு என்பது உரு இப்ப உரு என்ற சொல் வழங்க வல்லினத்தில் வல்லின உகரம் சேர்ந்த அரகரம் அப்பழைய காலத்தில் உரு என்றுதான் இருந்தது உரு என்றால் பொருந்து என்ற பொருள் அவ்வளவுதான் அது வல்லினமாக தெரியும் பொழுது அது வல்லினம் மெய்யாக தமிழில் வழங்காமையினாலே உகரம் சேர்ந்து உரு என்று வருகிறது உருதல் என்றால் பொருள்கள் அவ்வளவுதான் அதே தான் உரு என்பதற்கும் மற்ற ஐந்து நாள் நிலங்களிலும் மக்கள் நிலைத்து வாழ மாட்டார்கள் பெரும்பாலும் நாடோடிகளாக இருப்பார்கள் இந்த மருத நிலத்தில் தான் மக்கள் நிலைத்து வாழ்வார்கள் அதனாலே முதல் முதலாக நாகரிகம் தோன்றியது இந்த மருத நிலத்தில் தான் அதனால தான் நகரகம் என்று சொல்லிட்டு தான் நாகரிகம் வருகிறது நகரகத்தில் தான் மக்கள் திரும்பி இருப்பார்கள் என்றால் <laughs> பாடி என்று பாடி அல்லது சேர்ந்து இருந்தால் முள்ள நில தூராக இருக்க வேண்டும் குறிச்சி என்று இருந்தால் சிறு குடி அல்லது குறிச்சி என்று இருந்தால் குறிச்சி நிலத்து தூராக இருக்க வேண்டும் வேறு துறை அல்லது பாத்தம் பாத்தம் என்பது நகரம் உண்டான பிற்பாடு ஏற்பட்டது துறை என்பது காயல் என்பது போல இருந்தால் அது எந்த நெது நெது நிலத்தான் என்பது குறிக்கும் இப்படி இந்த ஊர் என்ற சொல் பிரித்து பிரித்து மூவாயிரம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாலே இருந்தது சொல்லி பிபி த்ரீ தௌசண்ட் அப்பொழுதுதான் அந்த ஊர் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது அந்த ஊரிலே தான் ஆப்ரகாம் என்ற ஒரு பெரும் தலைவன் இருந்தார் அந்த ஆப்ராம் அல்லது ஆப்ரகாம் என்று இருந்தாலும் சரி முதல் சொல் ஆப் ஆப் என்றால் அப்பன் இன்றைக்கு அரபி எழுத அரபியிலும் அப்பன் என்பது ஆப் என்றுதான் குறிக்கிறது இந்த அப்பன் அப்பன் அம்மன் அம்மை இந்த இரு சொற்களும் உலகத்தில் ஏறத்தாழ எல்லா பொருள்களையும் வழங்குகின்றன இந்த ஒன்றே போதுமானது தமிழ் உலக முதல் மொழி என்பதற்கு அப்பன் அந்த ஆப் அரபியிலும் ஆப் என்றுதான் இருக்கிறது உம்மன்று அம்மையே உம்மன்று சொல்வார்கள் இதோடு நான் நிறுத்தி விடுகிறேன் இப்ப இந்த தொல்காப்பியத்தை பற்றி ஒரு தவறான கருத்து இருக்கிறது தொல்காப்பியம்னா முதல் மொழி மூலமாக தவறா மிக மிக தவறு அப்படி அந்த கருத்தை வைத்துக் கொண்டு நான் ஒரு காலம் முன்னேறவே முடியாது நான் நினைக்கிறேன் சொல்கிறேன் தொல்காப்பியம் தான் முதல் இலக்கணம் சொல்கிறவர்கள் அதை வைத்துக் கொண்டே தமிழ்ல பெருமையை காட்ட முடியாத கருதுகள் யார் எப்படி யார் என்றால் கொடிக்கம்பத்தின் கீழே பிள்ளையார கட்ட உடனே இதுதான் கோயில் இருந்து வணங்கிட்டு போகிறவர்களை போல இருக்கிறார்கள் கொடிக்கம்பத்திற்கு பின்னாடி என்ன முகமண்டபம் தாண்டி எடை மண்டபம் தாண்டி அதற்கு அப்புறம் என்ன செய்வது உண்ணாளி செய்து போக வேண்டும் அந்த உண்ணாளி செய்ய இப்பொழுது கற்ப கிரகம் என்று சொல்கிறார்கள் பழைய கால தமிழ் பேரும் உண்ணாளி செய் அந்த திரு என்ற சொல்லி சேர்த்து திருமுண்ணாளி என்று சொல்லப்படுவது கல்வெட்டில் இருக்கிறது நான் அமைத்துக் கொண்டு சொல்லு திருமுண்ணாளி செய் அந்த கற்ப கிரக முறையில் போக வேண்டும் இதற்கு மூன்று அறிவியல் பட்டிருக்க வேண்டும் உலக வரலாறு அதற்கு பிறகு 
கௌப்பியன் மொழி நூல் சம்சாரத்தில் சிலாலஜி அதற்கு பின்பு குமுதாய பண்பாட்டு மாந்த நூல் சோசியல் அண்ட் கல்ச்சரல் ஆண்ட்ரபாலஜி இந்த மூன்று நூல்களும் படித்திருந்தால்தான் உண்மையாக தமிழர்களுடைய பெருமையை அறிய முடியும் தொல்கா பேத்தையும் உணர முடியும் முதல் நூற்பாவையை எடுத்த அடியில் அவர் என்ன சொல்கிறார் எழுத்தனப்படுப முப்பக்ரன்ப என்று சொல்வார்கள் அறிஞர்கள் அவ்வளவுதான் நெடுக சொல்லிக்கொண்டே போகிறார் என்ன நான் பெறுவார் என்று கேட்டுவார் நெடுக எங்கெங்க இடம் இருக்கிறதோ அங்கேயெல்லாம் இந்த சொத்தவர்கள் ஆண்டு கொண்டே போகிறார் ஒரு எழுத்தில் கிடைத்த ஒருவர் எழுதக்கூட முடியாது எழுத்து எழுத்து நாலு நிலைகள் இருக்கின்றன முதலாவது பட எழுத்து பிக்சர் ரைட்டிங் அல்லது ஆரோக்கியத்தி இரண்டாவது இந்த கர்த்தர் கர்த்த எழுத்து ஐதீகிரார் மூன்றாவது அசை எழுத்து சிலப்பரி நாலாவது தான் பதினஞ்சு கேரக்டர் ஒரு எழுத்து இந்த நாலு எழுத்தும் சொல்ல தடங்கள் தடங்கழுகை இருக்கிறது தலைக்கழுக காலத்திலேயே தடத்து விட்டன அந்த நிலையில இந்த தமிழ் தோன்றியது முதலாவது இந்த நெடுங்கிழக்கு ஏற்பட்டதே தமிழில் தான் எல்லா பொருள்களையும் அறிந்தாக ஆய்ந்து பார்த்தார்கள் மூன்று வகைப்பட்டிருக்கின்றன பொருள்கள் ஒன்று தனி உயிர் அல்லது உயிர் இல்லாத ஒரு பொருள் அல்லது உயிரும் ஒரு உடம்பும் கலந்தது உயிர் மெய் உயிர் மெய் இப்போது ஒரு ஒரு ஆதி பகுதி என்று சொல்கிறோம் இப்போ பேய் விசாரிச்சிருக்கிறார்கள் ஆவியர்கள் இப்போது ஆவி ஒரு உடம்பை வச்சு போய் இறந்த பிற்பாடு ஆவி பகுதி என்று நாம் சொல்கிறோம் இறைவன் ஆவி வடிவாக இருக்கிறார் என்று நாம் சொல்கிறோம் அதெல்லாம் உயிர் மெய் என்று சொல்வது இப்போ நான் பார்க்கிறதா உயிரிழந்த பொருள் இருந்து இருக்கிறது அதெல்லாம் உயிர்மை இருந்தால் மரம் முதல் மாந்தன் வரையில் எல்லா உயிர்மைகள் இந்த மூன்று இயல்பையும் தண்டார்கள் சில எழு சில எழுந்து தானே உயிர்மை உயிர் அழுத்தானது தானே ஒழிக்கிறது இயங்குகிறது மெய் எழுத்து உயிரின் உதவி என்று இயங்குவதில்லை இந்த உயிர்மை எழுத்தானது உயிர்மையும் ஒன்றாக சேர்ந்தது இந்த இதை கண்டுபிடித்து அந்த மூன்றுக்கு தனி வடிவு முதன் முதலாக அமைத்தவன் தமிழன் தான் அதனால தான் அதற்கு நெடுங்கணக்கு என்று பேர் முதல்ல குறுங்கணக்கு சொல்ல அந்த உயிர்மையும் சேர்ந்தது குறுங்கணக்கு உயிர்மையும் சேர்ந்தால் நெடுங்கணக்கு இதற்கு பின்னாலே தான் அந்த சமஸ்கிருத அந்த மற்றவைகள் வருகின்றன இந்த மாந்தன் என்னதான் இந்த குமரி நாட்டிலே தோன்றினான் காலம் செல்ல செல்ல மக்கள் தொகை பெருகிறது அவ்வளவுதான் அறிவு வளர்ச்சி இருக்கிறது மக்கள் தொகை பெருகிறது வேதிடம் செல்ல வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மக்கள் பரவல் பிறந்தது ஆரோக்கியம் பிறந்தாவது தமிழ் எல்லாரும் நீங்கள் படிக்காதவர்கள் படிக்க வேண்டும் ராமச்சந்திர தீட்சிதர் என்று நான் முதலமைச்சர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இங்கே போது நான் பாராட்டப்படுகிற தமிழ் புறவர்கள் போல சொல்ல சொல்ல போனால் அவர்களை விட அதிகமாக போற்றப்படத்தக்கவர்கள் இரு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பி ஜி சீனாஸ் ஐயர்கள் அதுக்கப்புறம் வி ஆர் ராமச்சந்திர தீட்சிதர் இந்த இருவர் இல்லாவிட்டால் நாம் பல செய்திகளை நாம் சார்ந்து காட்ட முடியாது இந்த ஆகமம் எப்போது ஏற்பட்டது இப்போ கோயில் வந்து வழிபாடு எப்போது ஏற்பட்டது யாரால் ஏற்பட்டது எதனால் எது ஏற்பட்டது எது எது நல்லா தெளிவாக இசையான தமிழ் செய்கிற புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார் அது ஒன்றே போனால் மற்றவர்களெல்லாம் போய் கேள்வி கேட்க வேண்டியதில்லை பிராமணர்களுக்கு நம்ம மனத்தலைவராக மனத்தலைவராக இருக்கலாம் எப்படி தலைவராக இருந்தாலும் சரிதான் அவர்களெல்லாம் நாம் கேட்ட முதல் அவருடைய கட்டம் தான் தெரிவிப்பார்கள் அது வந்து ஆகினாலே அவர் அவர் நமக்கு நம்முடைய கருத்துக்கு மாறானவர்களிடத்திலே நாம் போய் அவருடைய கருத்தை கேட்கக்கூடாது இப்படி இந்த ஆடிஜினன் பிறகு தமிழ்ச்சியிலே பல திசையிலும் பரவி போயிருக்கிறார்கள் இதை காண்டவர் நன்றாக தெளிவாக எடுத்து எழுதியிருக்கிறார் அந்த அசைநிலை காலத்திலே பிரிந்து போனவர்கள் யார் புனர்நிலை காலத்திலே பிரிந்து போனவர்கள் யார் அந்த பகுசம் நிலை காலத்திலே பிரிந்து போனவர்கள் யார் பிறகு குழு நிலை காலத்திலே பிரிந்து போனவர்கள் யார் பிறகு அந்த ஒட்டு நிலை அதாவது அந்த இணைநிலை காலத்தில் பிரிந்து போனவர்கள் யார் பிரிநிலை காலத்தில் பிரிந்து போனவர்கள் யார் இதெல்லாம் அது வரலாற்று மொழி நூல் வரலாற்று நாம் அறிகிறோம் தவிர ஆங்கில சொற்களை நான் மொழிபெயர்த்து சொல்கிறேன் ஆங்கில சொற்களை எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கு நேரம் இல்லை இப்படி அந்த பல்வேறு நிலையிலே தமிழ் பிரிந்து போயிருக்கிறது தமிழுக்கு அந்த அப்ரியேஷன் என்கிற இசை அந்த அந்த குறிப்பே தமிழுக்கு பொருளாகுது ஒரு பிள்ளைய ஒரு பெற்றோர் போல ஒரு கல்லூரி பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைக்கிற போல ஒரு கிளைமொழியை தாய்மொழியோடு இணைக்கிறது எடுக்கத்தான் அப்பிலியேஷன் என்று சொல்ல வேண்டும் இந்த காதவர் 
ஒரு உருவகத்தை திட்டமாக சொல்லிவிட்டு போட்டார் எல்லா மொழி சிறப்பாக அந்த ஆரிய மொழிகள் எல்லாவற்றிற்கும் அந்த சுற்றி சொற்களுக்கு மூலம் தமிழில் உள்ள ஆகியவு தான் இந்த மூன்று சுற்றெழுத்துகள் இருக்கின்றனவு இந்த சுற்றி எழுத்துக்கள் இருந்துதான் எல்லா டிமன்ஸ் எல்லா சுற்று சொற்களும் எப்படி அந்த எந்த சொல்ல ஆயிரம் அவன் அங்கு எந்தெந்த சொற்கள் எல்லாம் எப்படி அகரத்தில் இருந்து உண்டானதோ அப்படித்தான் இந்த இந்த இகரத்தில் இருந்தா அப்படியே உண்டு என்கிறது ஒருத்தருக்கு இந்த சொற்கள் தான் அந்த சுற்று மூன்று சுற்றெழுத்துக்கள் இருந்தார் ஆரிய மொழிகளில் உள்ள அத்தனை சுற்று சொற்கள் தோன்றி இருக்கிறது மிக திட்டவட்டமாக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அது இப்போ ஆழ்ந்து பார்த்தா நமக்கு தெளிவாக இருக்கிறது ஆகினால் இந்த அந்த அவர்கள் ஆராய்ச்சியாளர் மேலாட்டு ஆராய ஆராய்ச்சியாளர்கள் தமிழை அறிந்த அப்புறம் சமஸ்கிருத அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு அந்த டிவைன் தேதி நேச்சர் தேதி பூப்பு தேதி வந்து ஜிங்கான் தேதி பவு தேதி ஜெஸ்டர் தேதி ஹோகியோ தேதி காண்டாக்ட் தேதி கான்ட்ராக்ட் தேதி இப்படி அதில் இன்னொரு வேடிக்கையானது ஜஸ்பர்சன் சொன்னது மியூசிக்கல் தேதி அதாவது புதுமுத்து சிங்கிங் தேதி அதுக்கப்புறம் கடைசியாக மாஜி சுவதேஷ் என்கிற ஒரு பெரிய இலக இந்த மொழிநூல் ஆராய்ச்சியாளர் ஒருத்தர் அமெரிக்கர் ஒருத்தர் வந்து அதில் அனிமல் கிரைஸ் தேதி என்று ஒன்று போட்டிருக்கிறார் அதாவது அந்த இலங்கையினுடைய கர மொழிகள் இருந்துதான் மாந்தனுடைய மொழி தோட்டத்தை நான் காண முடியும் முட்டாளத்தனமான கருத்து இந்த பேச் இந்த பேசியிருக்கக்கூடிய தன்மையே மாந்தனுக்கு மாந்த நிலையில தான் தோன்றுகிறது இந்த பேச்சு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த அமைப்பு அதற்குரிய அமைப்பு மாந்த நிலையில தான் தோன்றுகிறது பல வகையான ஒலிகள் இருக்கின்றன மெழிதான் ஆனால் இந்த மொழியானது எந்த விலங்கிற்குன்னு தோன்றாது விலங்கு எவ்வளவு ஆனாலும் அப்படித்தான் இருக்கும் இந்த இது கூட இந்த பாலி ஜெனிசிஸ் மாலி ஜெனி மானவ ஜெனிசிஸ் அல்லது பாலி ஜெனி மாலி ஜெனி மானவ ஜெனி என்ற ஒரு தாய் பிறப்பு பல தாய் பிறப்பு ஒரு வை தோற்றம் பல வை தோற்றம் இந்த விவசாயத்தில் கூட நாம் அந்த ஒரு தாய் பிறப்பு என்பதை தான் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் முதலாவது இந்த பலவை தோட்டம் என்று அவர்கள் சொன்னாலும் கூட அதுவும் ஒரு முறை நடந்ததாகத்தான் சொல்லுவார்கள் அதுலேயே அப்போ ஒரு ஒழுங்கு இருக்கிறது தெரிகிறது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கண்ணறையில் இருந்து எல்லா உயிரினம் சேர்ந்து மாந்த நல்ல உயிரினங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கண்ணறை எல்லாம் செல் செல்லில் இருந்து தோன்றின அப்படி சொன்னால் அந்த செல்லுக்கு எப்படி உயிர் உண்டு பெரும் ஒரு கேள்வியை தாங்க செய்யும் ஆண்டு ஆகினாலே இறைவனுடைய ஆற்றல் என்று அறிவினா என்று சொல்வதுனாலே நம்பிக்கை இல்லாவிட்டாலும் அதனால பெரிய கேடு இல்லை இப்பொழுது பாருங்கள் அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் நியூயார்க்கா இருக்கட்டும் லண்டனாக இருக்கட்டும் உலகத்தில் எல்லாவற்றிலும் தள்ளி அறிவு நாகரிகம் ஒழுங்க பண்பாடு எல்லாவற்றிலும் தலைச்சல் தேடங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன கால் மணி நேரத்திற்கு ஒரு நாளை குறிப்பிட்டு கால் மணி நேரம் அரசு அரசாட்சி நீக்கப்படும் அந்த கால் மணி நேரத்திற்குள் எவன் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் தண்டனை இல்லை என்று மட்டும் ஒரு உத்தரவு போடுகிறார்னால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள் ஆனால் இந்த இருபத்தி ஐந்து கோள்களும் அதற்கு மேல் உள்ள பல நாள்களும் கதலம் என்கிற தொடரும் எப்படி நாள் வரும் இயங்கி வருகின்றன அது அப்ப ஒரு இயக்குகிற ஒரு இருவர் வேண்டுமா இல்லையா ஒரு ஆற்றல் இருக்க வேண்டுமா இல்லையா அவர்கள் உயிரா இருக்கிறது ஞானத்துக்கு உயிர் இல்லை அது கதலவனுக்கு உயிர் இல்லை அது ஒரு பொருள் அவ்வளவுதான் எரிகின்ற பொருள் அதோ நம்முடைய விளக்கெல்லாம் அந்த எண்ணெய் இருக்கிற வரையில் தான் எரியும் அது எவ்வளவு காலமோ எந்த ஒன்று ஒரு கட்டு இன்னும் எரிய போகிறது அது ஆகவே இதற்கெல்லாம் ஒரு ஆட்சி ஆடை இயக்குகின்ற ஒரு தலைவர் இருக்கத்தான் செய்யும் எத்தனை கோடி மக்கள் இப்போ இருக்கிறார்கள் இத்தனை பேர் இங்கேயே எளிதாக கண்டு கொடுக்குறோம் அடையாளம் கண்டு கொடுக்குறோம் இந்த நிலையிலேயே இந்தியாவில் எத்தனை கோடி மக்கள் எழுபது கோடி மக்கள் மற்ற உலகம் முழு எத்தனை கோடி மக்கள் எத்தனை தலைமுறை அத்தனை கோடி மக்கள் இன்னும் போக போக பெரிய கோட்டே போக போகிறது அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா இல்லையா இப்படியே இறைவனே அது ஒரு ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கிறார் ஆகினாலே இது சும்மா ஒரு ரெண்டு ஒரு இது இதைத்தான் நான் சான்றுகளை தான் நான் சொல்லுகிறேன் ஆகவே அடியோடு இது கடவுள் என்று சொல்ல அவர்கள் ராணினே பிற்காலத்திலே தாம் நான் தமிழ் உணர்ந்த தவத்தை உணர்ந்து இறுதி காலத்திலே வருந்தாக நான் அந்த சொன்ன புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது உண்மையாக இருக்கலாம் ஆகவே இந்த மக்கள் அதில் கொஞ்சம் நாகரிக நிலையிலே அந்த இவர்கள் பாஜனியர்கள் தெரிந்து போனார்கள் அதனால தான் ஊர் எந்த அங்கே போய் கூடியதுன்னா அப்பன் என்ற பேர் கொண்டா அப்புறம் அங்கே போய் சொன்னா 
அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து சேமிய மொழிகள் தோன்றின பிறகு ஆரிய மொழிகள் தோன்றின கிரேக்கு லத்தீன் ஐரோப்பிய நாகரிகம் அத்தனைக்கு மூலம் பாபிலோனிய நாகரிகம் தான் என்று பாபிலோனிய ஹிஸ்டரியில் இருக்கிறது பாபிலோனிய நாகரிகம் வரலாற்றிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகையினாலே இது தமிழ் மிக மிக முன்னேற இது ரிக்வேதம் தான் உலகத்திலே முதன்முதலாக எழுதப்பட்ட அந்த சான்று என்று மொழி சான்று என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லவே இல்லை தொல்காப்பத்தை எடுத்துக் கொண்டாலே போதும் தொல்காப்பில் அவர் எழுதுறது அல்ல அதில் சொல்லி சொல்லதிகாரம் இருக்கிறது அதற்கு மேலே பொருளதிகாரம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த பொருளதிகாரத்திலே அந்த செய்யணும் அணியும் பிறமொழிகளுக்கும் பிற்காலத்தில் தஞ்சனியாத்தம் அப்படின்னு என்று நாம் ஒத்துக்கொண்டாலும் பொருள் என்கிற இலக்கரமானது எல்லா மொழியிலும் இல்லை அது ஒன்றே போன்ற தமிழர்கள் ஓய்வான உயர்ந்த நாகரிகம் அது எழுதப்படுகிறது எழுத்தாலே சொல்லி ஏற்படுது சொல்லாலே பொருள் ஏற்படுகிறது அது சொல்லாலே சொற்றொடர் ஒருநடையாக வழங்கினாலும் சரி அல்லது செய்யுள் வழியாக வழங்கினாலும் சரி அணி சேர்ந்திருந்தாலும் சேடாவிட்டாலும் அது ஒரு பொருள் சிக்கிறந்த பொருளுக்கும் ஒரு இலக்கணம் காண வேண்டும் என்று முதன் முதலாக இலக்கணம் கண்டவன் என்ற தமிழ் தான் தமிழன் ஒருவன் தான் அதில் பலர் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லா அறிவியலும் இது அதாவது போரும் காதலும் தான் இருக்கிறார்கள் என்ன இருக்கிறது என்று அறியார் அவர்கள் அந்த வாகையிலே எல்லா தொழில்களையும் கதைகளையும் வந்து அடக்குகிறார் அந்த இவர் அதை கொஞ்சம் சற்று வளர்ந்த அது தொல்காப்பியத்தில் சொல்லாது விட்ட அந்த இந்த உண்மையை பிற்காலத்தில் வந்த ஐயன்பது ஐயனார் என்ன புறப்படும் என்ற மாலையிலே அது பின்னாலே சொல்லியிருக்கிறார் அந்த வெந்தி இந்த வெந்தி என்று தச்ச வெந்தி பூடி பூடி வெந்தி கோழி வெந்தி யானை வெந்தி இப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகினாலே அந்த நால் வகுப்பாரையும் ஒவ்வொரு வகுப்பாரு அந்த தலைவன் வந்து ஒரு சிறந்த தொழிலை ஆற்ற வேண்டும் என்று ஒரு விதமான ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு விதமான ஒரு போட்டி இயக்கத்துக்கு வளர்ச்சிக்கு ஏதுவாக அந்த இலக்கணத்தை அமைத்து வைத்திருந்தார்கள் அது அதெல்லாம் ஆய்ந்து பார்ப்பதில்லை அந்த தொல்காப்பியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எத்தனை வகையான இலக்க இலக்கியம் இருந்தது பழைய காலத்திலே பாட்டுரை நூலே வாய்மொழி பிச்சியே அங்கதம் முதல் சொல்லும் அபுகை நிலத்தம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாட்டு ஒரே நூல் வாய்மொழி பிச்சி அங்கதம் முதல் சொல் பாட்டு என்று சொல்கிறது எது என்றால் இப்போ இருக்கிற பத்து பாட்டு எட்டு தொகை இருக்கிறது அவையும் இந்த தொண்ணூத்தாறு பிரபந்தம் அத்தனையும் பாட்டு உரை என்று சொல்கிறது எழுதப்படுகிற காமெண்ட்ரி வியாக்கியானம் உரையும் அந்த காலத்தில் செய்வதாக இருந்தது அது எப்படி இருக்கும் அது எடுத்து அதை மாதிரி பவளப்படி மாதிரி பார்த்தீங்களா அந்த நடையில் இருக்கும் யாருக்கும் விளங்கும் அப்படி இருந்தது அந்த காலத்தில் உரை பாட்டு ஒரு நூல் நூல் என்று சொல்லுது அந்த காலத்தில் சாயின் செய்தான் இது இசை நூல் நாடக நூல் இலக்கண நூல் மருத்துவ நூல் இது கனிய நூல் கனிய நூல் ஜோதிடம் இப்படி இவற்றுக்கு தான் சயன்களுக்கு தான் நூல் நூல் என்று பேர் மதிவாளர் நாடக தமிழ் நூல் என்று இருக்கிறது என்றார் நூலும் என்று வரும் என்போர் நூலோர் என்று திருவள்ளுவரும் பல இடத்திலே குறிக்கின்றார் இப்பொழுது நாம் நினைச்சுக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் நூல் என்று வைத்து விட்டோம் நூல் நிலையம் என்ற ஒரு புத்தக நிலையத்தை நூல் லைப்ரரி என்றது லிப்ரா என்ற புத்தகம் தான் பொருள் ஆச்சுல்ல அது ஒரு புத்தக சாலை என்றால் புத்தகம் அவருக்கு இடம் தான் சயன்ஸ் வந்து தனியாக வைத்திருக்கார்கள் இங்கே நாம் ஒரு நூல் நிலையம் என்று நாம் சுற்றி கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி அந்த நூல் பாட்டு உரை நூலே வாய்மொழி என்றால் மந்திரம் மந்திரம் என்று சொல்லும் அந்த காலத்தில் வழங்கினது அதன் மன்னன் திறன் அந்த அதாவது இப்போ அந்த பவர் ஆஃப் வில் அந்த மன்னன் திறத்திலிருந்து வருகிற அந்த நெருமொழி மாந்தர்ப்பம் இல்லாத்து மறுமொழி காட்டிவிடும் என்று என்று சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த மந்திரங்கள் இந்த இப்போ சைவ சார்பாக திருமந்திரம் இருக்கிறது அது வைணவ சார்பாக திருவாய்மொழி இருக்கிறது அந்த வாய்மொழி மந்திரம் இரண்டும் அந்த காலத்தில் வழங்கிய தூய தமிழ் சொற்கள் இந்த இந்த வகையான நூல்களும் இருந்தன பாட்டுரை நூலே வாய்மொழி பிசியே பிசி என்கிற விடுகதை பொய் என்று பொருள் அது கட்டு கச்சேரி அவர்கள் பிசி என்று பேர் வச்சு விட்டார்கள் சேலம் பக்கத்தில் போனா பொய் பொய் சொல்ற திண்டல் வேலையில் பொழுது நான் பொழுகிறான் பார்வர்கள் பொய் சொல்கிறான் அங்கே சேலம் பக்கத்தில் போய் கேட்டுக்கிறா பொய் பிடிக்கிறான் பொய் பிடிக்கிறான் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த பிசி என்ற சொல்லாதது அந்த இடத்துல இந்த இதை பொய்யங்கிற கருத்தில் இந்த விடுகதையை குறிக்கிறது பாட்டுல வாய்மொழி பிச்சிய அங்கதம் அங்கதம் என்று சொல்வது பிற்காலத்தில் அது ஒரு சேட்டையர் என்பது போல் தான் அந்த காலத்தில் எழுதுவோம் என்று சொல்லப்படும் அதுதான் லிட்டரி சிட்டம் அந்த காலத்தில் அதுதான் லிட்டரி சிட்டம் 
பாட்டுறதுல வாய்மொழி பிடிச்சு அந்த இடம் முடி சொல் முடி சொல் என்றால் பழமொழி பழமொழியை கூட அந்த காலத்தில் செய்யுள் என்று வைத்துக்கார் ஏனென்றால் அது சொற்சுத்தமாகவும் நல்ல மோன மொழிகளோடு கூடியும் பொருள் கூடியதாக இருக்கிறதுனால பழமொழியும் அந்த இலக்கிய இலக்கிய வகையோடு சேர்ந்தார்கள் ஒன்றாவது உண்டா இப்ப நான் சொன்ன ஏழு வகையில் ஆகினாலே இப்போது இருக்கிற தமிழ் இலக்கியம் முதல் இலக்கியம் அது என்கிறத நீங்கள் வர வேண்டும் என்கிற மறுதாய்ப்பு இது பழைய இலக்கியம் அத்தனையும் அழிக்கப்பட்டு விட்டது அந்த காலத்தில் அந்த பழைய இலக்கியம் விடுதல்தான் தமிழன் தான் பின்காலத்தில் திறக்கப்படும் என்று சொல்லி ஒரு சாரார் அழித்தே விட்டார்கள் ஒரு சிறு செய்தி சொல்கிறேன் மலையாளத்தில் இருந்த அரசு மலையாள அரசர் திருவாங்கூர் அரசர் இலங்கையிலே இங்கிலாந்திற்கு சென்றார் அவருடைய பத்தொன்பது சாமி பத்மநாத சாமி கோயில் பூசாரி இருக்கிறார் போகக்கூடாது தடுத்தார் ஏன்னால் அங்க போனால் கண்டு இருந்தவரும் இவருக்கு அடிமையாக இருக்கக்கூடாது சொன்னதில் முடியெல்லாம் நடக்க முடியாது தடுத்தார் அவர் மீறி சென்று வந்து விட்டார் வந்தவுடனே தீய வைத்து விட்டார்கள் அவ்வளோதான் அதுதான் அவரதான் அக்னி வணக்கம் தான் அவர்களுக்கு தெரியும் உடனே தீய வைத்து விட்டார்கள் அதுக்கப்புறம் எப்படி தீ வந்தது கேட்டார் ஏன் தீ வந்து என்ன அது தெய்வத்திற்கு பிடிக்கவில்லை ஏன் அடியில் அரசருக்கு சீமைக்கு போய் வந்து விட்டதுனால இந்த தெய்வத்திற்கு சின்ன உண்டாக்கி தீட்டு அதனால தீப்பட்டி அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் தெய்வம் எனக்கு வந்து சொல்றது அப்படியானால் நாளைக்கு நான் எந்த வாசல் வழியாக கோயில் கொள்ள போகிறேன் என்று சொல்லி பார்த்தேன் நான் இப்ப சொல்ல மாட்டேன் நாளைக்கு சொல்கிறேன் என்று சொன்னார் மறுநாள் சரி இருக்கிறது அப்படியே பார்த்தால் இவர் போனார் வழக்கமாக போகாத வாசல் வல்லாத வேதர் வாசல் வழி போனார் அன்றைக்கு அங்க போன உடனே இவர் அங்க நின்று இவர் அங்க என்ன இவர் கேட்டார் என்ன நான் எந்த வாசல் வழியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாது மேலே நிலை மேலே எழுப்பார் எழுப்பார் இந்த வாசல் வழியாக தான் வருகிறான் என்று எழுந்து சீட்டு அங்கே மேலே அங்கே தெரியப்பட்டிருக்கிறது பாதை வழியில் அதை காட்டினார் என்ன செய்தி தெரியுமா நாலு பக்கத்து வாசல் வைத்துவிட்டு அவர் வந்த உடனே பையல விட்டு எடுக்க செய்து விட்டார் அவ்வளோதான் இப்படி நடந்தது இன்னும் இப்படி அவர்கள் துணிந்து செய்வார்கள் அவர்கள் இப்போ பாண்டித்துறை தேவர் நடந்த இந்த தமிழ் சங்கம் இருக்கிறது இந்த தமிழ் வந்து நல்ல தமிழ் சங்கம் இது நல்ல தொண்டு செய்தது இங்கே தான் நான் இருபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயே பட்டியல தேர்வு தேடினேன் இந்த தமிழ் சங்கம் அப்பொழுது வித்வான் தேர்வு தான் ஏற்படவில்லை எனக்கு முன்னாலே வேகடசாமி நாட்டார் ஒருத்தர் தான் தேடியிருந்தார் அந்த தேர்வு மிக கடினமான தேர்வு ஒருத்தர் போவதே இல்லை பிரதேச பண்டிதர் பால பண்டிதர் கூட போவதில்லை இப்படி இருந்தது அந்த அந்த பாண்டிச்சேரி தேவர் அருமானம் வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஏட்டு ஜோடிகளை நான் சேர்த்து வைத்தான் ஒரு நாள் திரும்ப திட்டிப்பட்டு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள ஆயிரக்கணக்கான ஏட்டு ஜோடிகள் எல்லாம் சாம்பராயின எப்படி போயிருக்கோம் அதெல்லாம் பாதுகாப்பு தமிழக இல்லை அது அவர் அந்த அளவுக்கு அவர்கள் இவர்கள் தமிழரசர் அடிமைப்படுத்தி பழைய காலத்திலே அடிமைப்படுத்தி விட்டார்கள் அந்த சிலப்பு காலத்திலே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆரியப்படை கணக்கு அழிஞ்சிட்டு பாண்டியன் இந்த மூவர்களும் பாட்டிய அரசர்களுக்குள்ள மூவேந்தர்களுக்குள் மூவேந்தர்களுமே பொதுவாக எவ்வளவு ஆற்றல் வாய்த்தவர்கள் அதில் பாட்டியன் எவ்வளவு ஆற்றல் சிறந்தவன் அவன் அந்த வாத்தியன் தட்சாமூர்த்தியினுடைய தங்கை அந்த அவர்கள் அந்த இது அந்த சேர நாட்டில் வாய்கொண்டு வந்த இந்த நகை கட்ட அடிகளங்களை எல்லாம் கண்டவுடனே இந்த புதையில் என்று சொல்லி அவங்க சிறையிட்டார் அவ்வளவுதான் அது அதிகாரிகள் அவர்களை சட்டப்படி வழக்கம் போல அவர்கள் தங்கள் தங்களுடைய சேலை ஆற்றி விட்டார் பணியை செய்து விட்டார்கள் அது உடனே அங்கே கடவுள் சாட்டப்பட்டது அதுல நீங்கள் அறுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் யார் சாத்தி இருப்பார்கள் என்று பிறகு இங்கே அரசன் அரசன் கேட்டால் அதுக்கு இந்த காலி பட்சம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் செய்து சொல்லப்பட்டது சரியா சொல்ல அவர்கள் அழைத்து வாழ்ந்து சொல்லி அவர்களுக்கு நய நய சொல்லி சொல்லி நயந்தவர்கள் அது ஒரு நல ஒரு நலப்பு கேட்டுக்கொண்டு ஏராளமாக நினைச்சு அந்த நகைகளை திருப்பதும் இல்லாமல் ஏராளமாக சில முத்து முத்துக்காக சில நிலங்களை எல்லாம் கொடுத்தார்கள் அப்படி இருந்தும் அவருடைய மனைவி நினைச்சால் காளி போல மிக சின்ன வந்து வெகுளி கொண்டு தார் மாறாக ஆட பார் தொடங்கிவிட்டார் அவன் என்ன செய்தான் கீழே விழுந்து வணங்கினான் என்று இருக்கிறதே நிலமகள் உடைய பொருளிய ஊழலை திருச்சி தடித்தான் என்று மறு அம்மங்கள வழக்கிலே சொல்ல சொல்லி இருக்கிறது இதை நீங்கள் அறிந்து பார்க்க வேண்டும் எந்த அளவிற்கு அரசர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தார்கள் என்று 
இதற்கெல்லாம் அந்த வெள்ளிடம் ஒன்றும் அவர்களுடைய மூலம் வழிகளை வெளிப்பொழி இந்த வெளிப்பொழிகள் அந்த அந்த வாய்ஸ் அந்த அஸ்பிரே சவுண்ட்ஸ் தான் வேற ஒன்றுமே இல்லை இந்த மொழியை போய் கொஞ்சம் முடிக்கிறேன் இவர்கள் அந்த பல குமரி நாட்டிலிருந்து பல்வேறு காலத்திலே பல்வேறு மொழி நிலையிலே பல்வேறு திசையில மக்கள் சொல்லி சொன்னார்கள் அதில் வணக்க போனவர்கள் முதலே ஒரு சாரார் போனார்கள் அந்த சாரார்ல ஒருவர் தான் பாஸ்து மொழியை பேசுகிறார்கள் பிரதீஷ் மோட்டர் மலையிலே அதை நான் முதலமைச்சருக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இதை பற்றி திரிவாக சிறப்பாக எச்சரிக்கிறவர் லேகோவாரி என்கிறவர் லேகோவாரி அவர் திரிபடியன் ஆரிஜின்ஸ் என்ற ஆரிஜின்ஸ் அண்ட் பெஸ்ட் என்று ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அதில் மிக தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார் அந்த பெருமிஸ் மோட்டில் இருந்த பாஸ்கு மொழி அத்தனையும் தமிழுக்கு நெருக்கமான திரைப்பட மொழிகள் இது ஆராய்ச்சி பாதை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் அப்படி எப்படி ஆதியம் வரும் முன்னால் இன்றைக்கு அந்த கிழக்கில் இருந்த மொழிகளும் திருவிடத்திற்கு என வந்து காட்டியிருக்கிறார் இப்போது இந்த நான் ஊர் என்று சொன்ன ஊரோட நிறுத்திவிட்டேன் இன்னும் ஒரே ஒரு சொல்ல நிறுத்த வருகிறேன் புறம் என்று அந்த காலத்தில் பழைய காலத்தில் இந்த கோட்டைகள் எல்லாம் கட்ட பிற்பாடு இந்த அரசர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த கோபுரங்கள் கட்டி இருந்தால் தங்களுக்கு இருந்தது போலவே அந்த தெய்வத்துக்கு இருக்க வேண்டும் என்று தான் தாங்கள் அந்த சித்திரத்திற்காக இந்த இன்பக்கா இன்ப அந்த செப்பம் இருக்கிற நீரோட்டம் அதற்கெல்லாம் செப்ப தேர்வு இரட்டையர்கள் இருக்கிறது இப்படி எல்லாமே போய் போய் தங்களுக்கு ஒரு உயர்ந்த கட்டணம் இருக்கிறது போலவே அந்த கோபுரம் காவிர் கோபுரம் இருக்கிறது போலவே அவர்களுக்கும் அந்த எழுந்து கோபுரங்கள் எல்லாம் ஏற்றி வைத்தார்கள் இதில் இந்த புறம் என்று சொல்கிற ஊரெல்லாம் இந்த கோயில் நகரம் உள்ள இந்த கோயில் கோபுரங்கள் உள்ள ஊரா தான் இருக்கும் காஞ்சிபுரம் என்பது போல புரி என்று வருகிற சொல்லப்பெல்லாம் கோட்டை இருக்கிற ஊரலாக தருக்கும் ஜன்தாஸ்டர் ஜன்தாஸ்டர் என்று அங்கே எப்படி வழங்குகிறார்களோ அதுபோல இந்த புரி என்கிற வழங்கு எல்லாம் புரிதல் என்றால் வளைதல் புரிச என்று சொன்னால் மதுரி இந்த புரியினாலே சூழப்பட்ட நகர்கள் எல்லாம் புரி என்று அவர் மதுராபுரி மயிலாபுரி என்றெல்லாம் வரும் இந்த சொற்கள் தான் அங்கே வழங்குகிறார் கேட்டல் புரி என்று கேட்டல் புரி எதின் பரோ தீர்த்தேஸ்வரம் இப்படி எல்லாம் இந்த பயிர்கள் இன்னும் அங்கே வளர்ந்துகின்றன இதற்கெல்லாம் மூல இங்கே தமிழில் தான் இருக்கிறது இப்படி இந்த இதோடு முறித்து நிறுத்தி விடுகிறேன் அந்த ஆரிய மொழிகளை பேசுகிறவர்கள் அதில் கிரேக்கர் ஒரு சாதார் இவர்களெல்லாம் ரஷ்யாவில் தென்பாகத்தில் குடியேற்ற காஷ்மீர்சி பக்கத்தில் குடிய குடியேறி வழங்கினவர்கள் இந்த கிரேக்க மொழிக்கு நெருக்கமானது ஆதி அதாவது வேத மொழிக்கு மூலமான மூலமான மொழி இந்த இதற்கு நெருக்கமானது அங்கே இருந்து ஆனால் அவர்கள் இப்போ இவர் அந்த காலத்தில் நாகரிகமான நிலையில் இல்லை மாடு மேய்த்து கொண்டு நாடோடிகளாக இருந்தவர்கள் இப்போ கிரேக்கர்களுக்கு வந்து ஒரு தனி நாடு இருக்கிறது இங்கெல்லாம் கிரே பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் ஜெர்மனிக்கு இருக்கிற பிரான்ஸுக்கு இருக்கிறது அமெரிக்காவுக்கு அவர்கள் கொடிய சென்றாலும் நீ எந்த நாட்டில் வந்தால் எந்த இங்கே நான் ஜெர்மனி இருந்து வந்தேன் அங்கே இருக்கு பிரான்ஸ் எடுத்து வந்தேன்னு சொல்லிக் கொள்வார்கள் ஆனால் இவர்கள் இந்த வேறு ஆகி இருக்கிறதுனால எங்கேருந்து வந்தாங்க சொன்னால் நாடும் இல்லை ஒரு ஒன்றியம் ஒன்றுமே இல்லை ஆகவே இந்த நாடோடியாக ஒரு குடும்ப குடும்பமாக வந்து சேர்ந்தார்கள் இங்கே வந்து சேர்ந்தவுடனே அவர்களுடைய சிறுதெய்வங்கள் எல்லா சிறுதெய்வங்கள் அந்த வேத தெய்வங்களை எல்லாம் பார்த்தீர்களானால் கடவுளே இல்லை சோமபானத்தை கல்லை போய் தெய்வமாக வணங்கிய போட்டி மிக பாராட்டி ஒன்பதாம் ரிந்து வேதத்தில் ஒன்பதாம் மண்டலத்தில் நூற்று பத்து மந்திரம் சோம பானத்தை பற்றி அந்த பானத்தை பற்றி எப்படி போட்டு போயிட்டு தெரியுமா அதெல்லாம் அங்கே சொந்த நேரம் இல்லை அது மேல் ஜெனல் போன்றவர்கள் எத்தனையோ பேர் எழுதி வைத்து எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் மிக தாழ்ந்த நிலையில் உள்ளவர்கள் அந்த இதில் கிழக்கே கிழக்கேவன் முதல்ல பிரம்மபுரத்தை சிந்து நதி சிந்து நதி பக்கம் இருந்தார்கள் சிந்து வெளியிலே அதுக்கப்புறம் கிழக்கே காலி நடுவிலே அந்த பிரம்மபுரத்தம் வந்து தேரிட்டுக் கொண்டார்கள் பிறகு கிழக்கே காலி கோட்டம் வரையில் போய் ஆரிய வர்த்தம் வந்து வட இந்தியாவுக்கு எல்லாம் பேரித்துக் கொண்டார்கள் அங்கே போன பிறகு தான் அந்த காளி வணக்கத்தை இந்த காளி வணக்கம் வந்து தமிழர் எடுத்து போய் வைப்பார்கள் அந்த அங்கே இருக்கிற அந்த அந்த காலத்தில் அவர்கள் தெய்வங்களில் கூட சொல்ல போனால் சில ரெண்டு ஒரு தெய்வங்களை பற்றி இப்போ இந்த பழைய தொடர்பை கூட நாம் காட்டிக்கொள்ளலாம் வருணன் என்று சொல்வார்களே அந்த வருணன் என்ற சொல் தமிழில் வாரணன் என்று தெரியும் அது நெய்தல் அல்ல தெளிவம் வாரணம் கடல் அது மேரினேஷன் என்று இருக்கிறது லேட்டிங்லே மேரினேஷன் டால் சி மேரியாலும் சீனா அந்த வாரணம் வந்து இங்கே இருக்கும் இவர்கள் பிற்காலத்தில் போய் இந்த கடல் தொடர்பு அது போனதுனால வான நீரையே அவர்கள் வருணம் என்று பேர் வைத்து விட்டார்கள் ஆனால் இப்போ அது கூட வர்ண சம்பந்த மழை தெரிவித்து வணங்கி கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் இங்கே தெற்கே வந்த தமிழரோட தொடர்பு தொடர்பாடு 
சடல் தெய்வம் என்றால் சொல்கா இதுல வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும் என்று இருக்கிறது வருணன் மேய ஏர்மணல் உலகமும் என்று இருக்க வேண்டும் முதற் காலத்திலே அந்த அவர்கள் இங்க வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த காளி வணக்கத்தை முதல் கொண்டார்கள் பிறகு முருகன் வணக்கம் சிறந்திருந்து முருகனத்தை கொண்டார்கள் அதற்கப்புறம் இந்த சிவமதம் திருமால் மதம் ரெண்டும் தமிழர்களுடைய சிறந்த மதங்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் ஆகினால தங்களுடைய வேள்வி வணக்கத்தை அவர்களிடத்துல செலுத்த முடியவில்லை இந்த இரண்டையும் அவர்களுக்கு இந்த தழிவு கொண்டார்கள் இரு மதங்களையும் ஆனால் இவர்களை தமிழர்களை வயப்படுத்துவதற்கு என்ன செய்யாக இருந்தால் முத்திருமேனி என்ற ஒரு புது கொள்கையை தோற்றுவித்தார்கள் திருமேல் திருமூர்த்தி திருமூர்த்தி முத்திருமணி கொள்கை ஒரு பெரிய சூழ்ச்சியான அது என்ன செய்தார் திருமால் மதம் சிவமதம் ரெண்டும் தனி மதங்கள் என்பதை அறிய வேண்டும் எப்படி கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ்லாம் அது எப்படி ரெண்டு மதம் வெவ்வேறையோ அல்லது இஸ்லாம் அல்லது ஜுடைசம் எப்படி ரெண்டு வெவ்வேறு மதமோ அதுபோல இந்த வைணவம் சைவம் ரெண்டு வெவ்வேறு மதங்கள் இப்ப நீர் பூஜைகளான அவர்களே அந்த நடத்த உரிமையை பெற்று இனிமேல் நடத்துவார்களாக இதுல ஏதேனும் எதிர்ப்பு இருக்கிறதா இருந்தால் அடிக்கடி சில எதிர்ப்பும் நடந்து கொண்டா இருக்கிறது ஏனென்றால் அவர்களுக்கு நீண்ட காலமாக நன்றாக ஒரு மேம்பாட்டு நாட்டில் நடக்க பிடித்தவர்களுக்கு திருமண்டல விளக்கம் இல்லை போன ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நான் பார்த்தேன் ஒரு இந்து சாலையிலே ஹிந்தி ஆண்டி குத்தியால் தமிழ் தமிழ் என்று போட்டுக்கொண்டு ஆண்டி குத்தியால் சாந்திரிட்டு நாடு உண்மையில சொல்லப்பட்டிருந்தது அது போலவர் ஈயம் இலங்கை வந்து ஒரே ஒரு பிரச்சனா அது எழுத்திருந்தார் அதற்கு முன்னாலும் ஒரு தமிழை யாரும் ஒரு ஒரு அடிக்கடி எழுப்பார் ஆகினால இதில் வைத்துக் கொள்வீர்கள் அடுத்த மாநாடு அது இங்கே நடத்தினால் வேறு சென்னைக்குள்ள இந்த கரை கருதினேன் ஆனால் அவருடைய பதவியை விட்டுவிட்டார் எங்கேயாவது நடத்துங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் ஐயரவு இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பத்தி மண்டபமாக நடத்துங்கள் மூணு ஆண்டுக்கு முன்னாலேயே நான் வந்து சமஸ்கிருதத்துக்கு வேற்று வேற்று காட்டியிருக்கிறார் இவர் அமெரிக்கர்